Hi everyone, welcome to Krish Talks. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ലിറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നുള്ള മൂന്ന് മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും റിവിഷൻ വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലിറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രോ ലൈൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ടു മാർക്ക് ഷോർട്ടസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നോട്ട്സ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യം വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ബോഡി വിതൗട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് അമീർ എന്ന ട്രാൻസ് പോയിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പ്രോബ്ലംസ് അവരുടെ ബോഡിയുമായിട്ട് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ പോയിം ഡിസ്കസ് ഇസ് ദ വേരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദ പോയിം ഇസ് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഗിവിങ് ഡബിൾ മീനിങ് ടു ബോയ് ബി ഓ കഴിഞ്ഞ അപ്പോസ്ട്രോഫി വൈ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോയ് എന്ന് വായിക്കാം ബോഡി എന്നും വായിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതാണ് അല്ലേ ബോഡി വിത്തൌട്ട് ഡി ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇന്ന് ഡി എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്തെന്നാ വായിക്കുക ബോയ് എന്നാണ് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ നീളം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെ ബോഡി എന്നും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെ ബോയ് എന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡിനെ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി അബൌട്ട് ദി ട്രാൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ പോയം ദ റൈറ്റർ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ഷീ ബോത്ത് ഹാസ് ടു മച്ച് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് നോ നോട്ട് ഇനഫ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്ലഷ് കൂടുതലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്ലഷ് അതായത് മാംസം കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ണ്ട് ദറ്റ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഹൗ ഷി ഫീൽസ് ആസ് ഷി വോസ് ബോൺ ഇൻ എ ബോഡി നോ മീൻ ഫോർ ഹെർ അവൾക്ക് ഒരു ബോയ് ആയിട്ട് ജനിക്കുകയും ഒരു ഗേൾ ആവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു ട്രാൻസ് പോയിറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് സമീർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ബോയ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അധികം ഫ്ലഷ് ഒന്നും മാംസം ഒന്നും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗേൾ ആവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ ബോഡി ബിക്കം വേർത്ത് ഓഫ് ബീങ് കോൾഡ് എ ക്യൂൻ പിന്നീട് ഈ ഒരു ബോഡീനെ ക്യൂൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നാവുന്ന രീതിയിൽ ഫേസിലൊക്കെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂനെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു ദ ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ഇൻ ഹെയർ സം മേക്സ് ഇറ്റ് മോർ ലൈക്ക് എ ബോയ് ആൻഡ് സം മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ലൈക്ക് എ മോൺസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ബോയ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല തനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഒരു ബോയിനെ പോലെയും ചില സമയത്ത് ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ പോലെയും അത് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ബോഡി വിത്തൌട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി റിവിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് എസ് എ ആയിട്ടും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എസ് എക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാഠഭാഗം കൂടിയാണ് ഇനി അടുത്ത പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സുനിധി നം ജോഷി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയം തന്നെയാണ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ എന്നാണ് പോയത്തിൻ്റെ പേര് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ പെയിൻറ്റിങ് വിത്ത് ദ സെയിം ടൈറ്റിൽ ബൈ സിസിൽ കൊലീൻസ് സിസിൽ കൊലീൻസിൻ്റെ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ എന്ന പെയിൻറ്റിങ് കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ടൈറ്റിലും അത് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ പോയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ ട്രഡീഷണൽ നോഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ആൻ ഐഡിയൽ വുമൻ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്
ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്ത സാലഡിൽ ഒരു ഡെഡ് കോക്ക്രോച്ചിനെ കണ്ടു ചത്ത് കിടക്കുന്ന പാറ്റേനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണ് It is translated from Portuguese by Anna Wilner. Anna Wilner is the translator of Portuguese. If you look at the MCQ, you can learn the distant title of the MCQ. This is a political satire. This is a political satire. It is a political satire. It is a political satire. How a simple incident gets complicated and how in bureaucracy there is always somebody to blame are discussed here. It is a very interesting question. It is a very interesting question. It is a very interesting question. ിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരാളിങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും ദ ക്ലൈൻ സെറ്റ് ദോസ് എ കോക്ക്രോച്ച് ഇൻ ദി സാലഡ് സാലഡിൽ കോക്ക്രോച്ച് ഉള്ളതായിട്ടും ഇതിൽ പറയുന്നത് ആ സാലഡിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഡിഷാണ് അടുത്തത് If this is true, then I would like an explanation. I am a citizen. I know my rights. This is a democracy. Now, if you have a client, you can say, I have an explanation. I have an explanation. I am a citizen. I have rights. This is a democratic country. I have an explanation. 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 An olive grate. I have an explanation. I have an explanation. I have an explanation. ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലേറ്റർ ദി മാൻ വോസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സിയുഡ് ഫോർ ഫോൾസ്ലി അക്യൂസിംഗ് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മേല് തെറ്റായിട്ടുള്ള വിചാരണം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം തെളിവില്ലല്ലോ തെളിവ് ആ ജനറൽ വന്നിട്ട് വിഴുങ്ങിയില്ലേ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡെമോക്രസി അപ് ടു എ പോയിന്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഒക്കെയാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നിന്ന് എതിർത്ത് സംസാരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇടപെട്ട് അത് വഷളാക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ക്ലയൻറ്റ് വരുന്നു ക്ലയൻറ്റ് ഈ ഒരു പാറ്റേനെ കണ്ട കാര്യം വെയ്റ്ററിനോട് പറയുന്നു വെയ്റ്റർ ഇത് ഹെഡ് വെയ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഹെഡ് വെയ്റ്റർ ഇത് മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു മാനേജർ ഓണറെ വിളിക്കുന്നു ഓണറ് മിനിസ്റ്ററെ വിളിക്കുന്നു മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിക്കുന്നു ലാസ്റ്റാണ് ജനറൽ വരുന്നത് ജനറൽ വന്നിട്ടാണ് അത് ലീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാറ്റേൻ്റെ അടുത്ത് വിഴുങ്ങുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് എബൌട്ട് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരൺ കുമാർ ലിംബാലെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദളിത് റൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എസ് എ ഇതൊരു എസ് എ ആണ് കേട്ടോ എസ് എയിലുടനീളം ദളിത് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് പ്രോബ്ലംസ് അതുമാത്രമല്ല ദളിതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ ഒരു എസ് എയിലൂടെ നമ്മുടെ ലിംബാലെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ എസ് എ ലിംബാലെ റീഡിഫൈൻസ് ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് എസ്തറ്റിക് ഓഫ് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് മീൻ ടു ക്രിയേറ്റ് Awareness among people. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദ്യം വന്നിരുന്നത് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ അതിന് എന്തായിട്ടാ കാണുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലിറ്ററി വാല്യൂസ് എംബഡഡ് ഇൻ ഇറ്റ് സോഷ്യൽ വാല്യൂ ലിംബാലി തിങ്സ് ദ നോഷൻസ് ഓഫ് സത്യം ശിവം ആൻഡ് സുന്ദരം ആസ് ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് വിച്ച് എനേബിൾ ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയ് ദ ദളിത്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നുള്ളത് അത് വെറും ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് ആണ് വെറുതെ കെട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ അപ്പർ കാസ്റ്റിന് മാത്രമേ യോജിക്കൂ എന്നും ലിംബാലെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹി പ്രൊപ്പോസസ് ന്യൂ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ ഈ ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പഴയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് തന്നെ മതി എന്നാണ് അപ്പർ കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ എഴുതാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വേണമെന്നാണ് ലിംബാലെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈക്വാലിറ്റി ലിബേർട്ടി ജസ്റ്റിസ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഈ നാല് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ക്രൈറ്റീരിയ വെച
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള ലാസ്റ്റ് പാഠഭാഗമാണ് പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അപ്പം ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിനൗണ്ട് അമേരിക്കൻ ഡിറക്ടറാണ് റൈറ്ററാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോ സ്റ്റോറി ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആനിമേറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പിക്സർ പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആനിമേറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലാണ് ഫോർത്ത് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആകെ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ഇതിൽ എ ബോൾ ഓഫ് യാൺ നെയിംഡ് പേൾ ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഒരു ബോൾ ഓഫ് യാൺ അതായത് നൂലിൻ്റെ ഒരു ഉണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു നൂലിൻ്റെ ഒരു ബോൾ അതാണ് ഇതിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ പിങ്ക് കളറാണ് ആ ഒരു ബോളിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് കേട്ടോ പിങ്ക് കളർ യാൺ ബോളാണ് പേൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ദ ചാലഞ്ചസ് ഷീ എക്സ്പീരിയൻസസ് വെൻ ഷീ ജോയിൻ ആൻഡ് ഓൾ മെയിൽ ഫേം ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിലിം അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമിലേക്ക് ബി ആർ ഒ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ it becomes highly difficult for her to get accepted in the group after much effort from her side she adapts and changes herself and gets accepted appo adinu shesham or acceptance kittunnundu avu kazhinja varsham vanna chodyam adana enginiyana tande appearance okka maatunnathu endukondana nalladu appo nammude or bro capital nu parnya company like pearl join cheyanayittu vanna samayathu oru vaadu peru endha paraya ignore cheyidallo oru vaadu tarathilla problems face cheyandi vannu appolana avade illa illa പുരുഷന്മാരുടെയും ഫോട്ടോസ് അവിടെ ടീമിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പെർഫെക്റ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈലും നല്ല സ്യൂട്ടൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താനും അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റിയതോടു കൂടി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരിലൊരാളായിട്ട് മാറി ലാസ്റ്റാണ് എ ബോൾ ഓഫ് യാൺ ലേസി വരുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളർ ബോൺ ഓഫ് യാൺ ആണ് ലേസി വരുന്നത് ലേസിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ഇഷ്യൂ അനുഭവിച്ച ആദ്യ സമയത്ത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പേളിന് ഒരു സിമ്പത്തി തോന്നി ലേസിനെയും തൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഫിലിമിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ബോൾ ഓഫ് യാൺസും ഇവിടുത്തെ മെയിൽ സ്റ്റാഫുകളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു പോക്കോളൂ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കുക നല്ല രീതിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ